前面，前面就到我家了。你家不是在市区吗？怎么来农村了？哎呀，别提了，现在啊，我见我妈一次啊，都可费劲了。这不今天嘛，她好不容易休息回家了，我这赶紧拉着你就过来见见她。嗯、呃，她今天这回来看看我姥姥。你姥姥住在你家？啊，对呢。行，我们赶紧去吧。我都提前跟他打好招呼了。好。啊，你这一点点啊。妈，我回来了。儿子，你可回来了。我正想给你打电话呢，张总，刘大梅，儿子，你跟我说啊，你谈的对象就是他。对啊，妈，怎么了？你你们这是认识吗？何止是认识。张总，怎么是你呀、啊？是不是太巧了？嗯，太巧了。儿子，你把东西啊拿回家，看姥姥去，姥姥也想你了。进屋去吧，我还有话和他说。哦。刘大美，你是不是一开始就知道我是东子他妈呀？张总，我真的不知道，我应聘的时候也不知道，我是今天才知道啊。是吗？那你工作的时候那么卖力，是不是也全都是装的呀？不是啊，张总，那是我的职责呀。那你为什么偏偏选择和我儿子谈对象啊？我我跟东子是大学同学呀，我们大学的时候就认识了。照你这么说，你来应聘之前，你们就已经好了？对呀、啊，但是我真的不知道东子是您的儿子，我也是今天才知道的。关键是。他从来就不怎么来咱们公司啊！行行行行了，你说这些我也不信啊！我告诉你，像你这种有心机的女孩，我最讨厌。张总，你这么说我就真的太冤枉我了。要不是东子今天带我来见您，我是怎么都想不到您就是他妈妈呀！少来这一套，在公司里谁不知道你家里条件差？穷死了，阿姨、啊，我真的不是，别叫我阿姨。妈，你们俩这是在这儿吵什么呢？儿子，你们俩不合适。怎么不合适了？他是我们公司的员工，你觉得合适吗？这么巧呀！你认为这是巧合吗？妈妈，就算是你公司的员工，那你也别多想了哈。你们俩就是不合适，分手吧。妈，我跟大美可谈恋爱三年了，她根本就不可能是你说的那种人。怎么了？你不会以为她是贪图咱们家公司？贪图钱财吧，这更不可能了。我太了解他了，他舍不得吃，舍不得穿，就他身上这件衣服都穿了两年了。每次我跟他过情人节，还有他生日，我都要给他买礼物，他都不让我买，说我乱花钱。就他这样的，你觉得可能吗？
，是吗？儿子，我咋就不相信呢？妈，你相信也好，不相信也罢，我就是想跟你说一下，我的感情的事情，你可以操心，但不要太过度了。儿子心里啊有数，知道自己啊适合什么样的，喜欢什么样的，好吧？另外，我想跟你阐述一点的是，虽然他在你公司上班，对吧？但是。你不要拿出一副这个状态来好吗？你上班的时候你叫张总，你现在来事了，他是我媳妇儿，你还叫啥张总呀？好好吧，行了，既既然都来了，你赶紧给我们弄饭吃吧，你还干啥？哎，我这你别我这了啊，赶紧去。大美啊，我妈刚才没有为难你吧？没有，东子，你说以后我在公司上班该怎么办呢？你妈她好像不太满意我。哎呀，没事儿，这不是还有我呢。我妈她这上了年纪，知道吧？她想的比较多，生怕好像被别人忽悠着给骗着似的。啊，没事儿，嗯，你在公司吧，你该怎么做，你还继续怎么做啊？嗯，我知道了。行，那没事我们回家吃饭吧。好，好，走。我拥抱着当从梦中醒来，你执着的等待，却不曾离开，舍不得分开。